Foten är avstängd och här står jag mitt i Jämtlands fjällvärld. Åreskutan är där. Det här är andra fjäll. 80 km åt det hållet så har vi Norge. Och här i så ligger det här fantastiska lilla kameran. Vi har kört en halvtimme nu ungefär i och skuttat runt ganska mycket med den här skoten. Jag gillar ju att köra på lite så att eh, ska vi se om den här för det första är hel. Ja, jag har haft alla tre versioner av Hasselbladen. Den första Hasselblads versionen tålde jag absolut inte i kyla. Jag tog upp den här i de här områdena är minus 27. Och efter 5-6-7 minuter så slutar den funka. Helt bara så där out of the blue. Den bara stängde av sig. Och har man då som jag hade, hade en annan kamera med mig och så den här Hassebladan, alltså då är man ju inte glad när man står här uppe och så mitt i allt så bara stängs det av, stängs av, stängs av. Andra versionen, den tålde minus 32 som jag haft här ute. Då är det ju något annat, då känner man ju liksom lite glädje och man kan sticka ut tidigt på morgonen, lite blåst och lite sådär. Och det, då blir det ju, då blir det ju rejält kallt, speciellt av de här fingrarna. Men eh, den klarar sig riktigt bra. Så nu blir det intressant att se minus 15 vad den här klarar av egentligen. Och den ligger ju här. Den är ju ganska hel så den har ju klarat av stötarna så långt. Eh, och alldeles strax ska jag sätta på den. Vi eh, har lite dimma ute i Dalarna här. Det är fantastiska fjäll i bakgrunden. Det är molnigt idag. Eh, jag har inget filter på den här. Så, eh, men jag ska ändå försöka ta några bilder. Eh, Hasselblad X2D med det nya 38 mm objektivet och nu ska vi se om den här vill starta. Jajamensan, den eh, brummar igång direkt faktiskt. Men eh, ja, jag ska testa att plåta några granar med lite snö och prylar här och se om den eh, säckar ihop alldeles totalt eller om den håller ut. Så. På den här 38 mm XCD objektivet så, så, så finns det en fokusring som går att skjuta fram och tillbaka på det här sättet. Och när man har skjutit in den så det, då trycker man in eh, avtryckaren lite halvvägs och då, då får man ju en automatisk fokus. Och drar man ut den här fokusringen så då blir det manuellt och i hela det här köret så finns det en liten rundring med en liten pil rakt upp och när den eh, träffar mitt i då kommer det fram ett Plus och ringen blir allting grönt. Jag, jag, jag gillar idén. Det är enkelt. Det, det är enkelt att byta från manuell till automatisk fokus. Jag börjar faktiskt köra mer och mer med den här manuella fokusen och rikta kameran på det jag ska ha. Och sen är det bara att ställa in och skjuta av. Ganska enkelt. Så jag, det, där, det där kommer jag att köra mycket med. Och speciellt i, i den här arktiska miljön där det är. Alltså landskapet är magiskt så det, det, ja, då gillar jag det här riktigt, riktigt mycket. Det är alltså bra, bra gjort, bra gjort. Ja, jag har gått ner här till några granar och det, 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 jag tycker i det här området där det är bara vitt, det är jättemycket vitt. Så man är precis som man för trädgränsen ungefär 1000 meter över havet så så försöker jag fokusera egentligen på, eh, på färg och här hittar man inte så mycket med färg mer än kanske just grönt på några granar och grå, grå gråa stammar på träden. Så det gäller att försöka fokusera på det, på, på, det, på det mörka och svarta och den här Hassebladan gör faktiskt sitt jobb riktigt riktigt bra. Jag tycker att den, eh, den återspeglar bra den den svarta, lilla svarta man hittar i bilden här. Och varför pratar jag om svartan? Jo, för att jag tror att, eller jag vet att när man sen ska skriva ut så är det lite lättare om man har lite svarta. När jag fotar nu här så kan jag också flytta fokusringen ganska enkelt genom att bara toucha själva den här lilla fönsterrutan. Och det, det, är ju, det är ju väldigt, väldigt bra. Och här kommer den här lilla plusset fram. Nu är det ju fokus där och då gäller det bara att hålla kameran kameran så rakt jag kan. Och det indikerar ju den här översta punkten som blir grön. Så där någonstans då så försöker vi ta någon bild där. Nu fryser jag ganska bra om händerna och, och det börjar nog bli dags för varma marken någonstans nu tror jag. 
Ja, uh, oh, det här är ju bara guld att få vara ute så här. Alltså. Ja, alltså batteriet börjar bli lite varmt. Det går åt ganska mycket. Jag vet inte om Hasselblad har tänkt att man ska värma fingrarna här eller någonting. Jag vet inte. Men det blir ganska varmt och jag kan ju inte skylla på att mina händer är varma för det är de definitivt inte minus 15. Så att ja, det kanske är miss, jag vet inte. Men batterier lär du gå åt idag i alla fall. Två, tre stycken garanterat. Det är ju bara så. Så då gäller det väl att ha dem nära kroppen och allt det där man ska tänka på när man är fotograf i de här hyfsade arktiska miljöerna. Så att då gör vi väl det då. Ja, nu har jag testat den här Hasselblad X2D då i jag tror det är två eller om det är tre dagar. Tiden går väldigt fort när man har kul. Den har varit bak på skoten i min fotoväska. Tillsammans faktiskt med det här objektivet, ett 90mm XCD och det nya XCD 38mm. Så att <hör> det här köpte jag in för två eller tre år sedan till föregången då. Det här funkar faktiskt väldigt, väldigt fint på den här kameran. Eh, kameran, kameran itself då, ja, alltså den är ju fantastisk. Den eh, stänger inte av sig som eh, första gjorde. Den, eh, den håller faktiskt väldigt bra kylan. Vi har haft mellan 17 och 22, 23, 24 minusgrader här uppe. Och sen så naturligtvis då skoter och annat på det då, som gör att eh, fartvinden blir betydligt kallare för kamerans del då, när man är ute och åker. Den klarar helt av en hel del kupp och bumpar in i skogar och, och eh, på fjällen här när vi kör då. Eh, och jag vill också tillägga att här får vi köra så att det, är inte, det är inte så att vi inte får vara här. Eh, kameran funkar riktigt bra. Eh, autofokusen är grym, fokuserar snabbt på det jag vill ta. Jag vet ju att den här kameran inte startar upp lika snabbt som Nikon och kanske Canon och andra typ kameror gör. Men för mig gör inte det någonting. Utan jag öppnar locket på skoten, drar upp väskan, sätter på kameran och tittar ut över nejden. Och när jag är redo så är kameran redo. Det är ungefär den snabbheten jag behöver. Det här 0,00 del av en sekund att starta upp kameran behöver jag inte. Jag upplever också att det är väldigt bra grepp på kameran, den är lätt, den är liten och i och med att den är så pass liten och nett så kan jag också få plats med lite mera objektiv och lite små saker i en ganska liten kameraväska vilket gör att det ryms ju. Det är jättebra, alltså det, är, det är riktigt riktigt bra. 100 megapixel, ja den förra kameran som jag hade Hasselbladen var ju 50 megapixel och hade utskrifter som var helt enorma just för att det var så detaljerade. Det fanns så mycket detaljer i själva bilden. Och precis samma sak hoppas jag det nu är med den här. För när jag har tagit upp några bilder och sett nu detaljrikedomen på 100 megapixel så är det helt grymt. Det går inte att beskriva riktigt. Det måste ses. Och jag kan tänka mig när vi sen ska börja sätta igång och skriva ut de här bilderna att det kommer att bli, det kommer att bli väldigt, väldigt bra helt enkelt. Jag upplever att det här med kylan som jag var inne på förut och den första modellen av kameran klarar ju inte alls av kylan. Att hålla upp kameran så här i fem minuter, ja då stängdes den av. Det händer inte med den här alls. Och nu har vi verkligen testat och haft ute den. Det har blåst ganska mycket när man kommer upp på topparna. Den håller, den håller bra för det här arktiska livet och det här, det här som vi ser här. Och, och det gör jag också att jag kan jobba med kameran flera timmar. Batterierna går åt, det vet jag ju, det är kallt så det är egentligen bara att ha med sig en 3-4 batterier och byta allt eftersom och då är man inne på en hel dag, det funkar jätte jättebra. Bakbilden här, alltså där informationen kommer, den är bra, den är, den är, jag får all information jag behöver väldigt snabbt. När jag kikar i gluggen här så ser jag 100% av utav det jag ska ta, det är också väldigt väldigt bra och jag har absolut inga problem med att få riktigt, riktigt bra bilder med den här då, tycker jag i alla fall då. Sen har vi det här med autofokusen fram och tillbaka. Eh, och det var det här lilla reglaget som är på de här nya eh, objektiven. Det är riktigt bra jämfört med det gamla, för det gamla då måste jag in och trycka eh, här och det kanske inte är så himla optimalt. Så det här är riktigt bra. 
Det finns en sak som jag tycker är lite negativt med den här kameran och det är när vi ska ha fotat. Vi har haft eh, Norrsken här för ja, två nätter sedan. Norrskenet i sig eh, det kan vara ganska svårt att fokusera på och det upplever jag med den här kan faktiskt vara som så att eh, tar man ut den här i natten så är det svårt att få ett bra fokus. Den hittar inte riktigt det. Det är för mörkt ute. Det är ju naturligtvis stjärnklart och så. Så att, nej. Äh. Och i och med att norrskinnet är så flyktigt, det kommer att gå ganska snabbt. Så då lät jag faktiskt den här vara, för det funkar inte jättebra. Och det är synd tycker jag, för den har så otroligt hög megapixel i sig. Så det hade ju varit helt guld att kunna få, få tag i ett bra bild med den här mitt i natten. Men det är väl det enda jag egentligen hittar som, som jag kanske tycker är negativt med kameran, det är det då. Men i övrigt så är det en guldkamera. Fantastiskt att ta med sig i det här arktiska landskapet. Den klarar kylan, det är bra information på baksidan, tar skitbra bilder. Eh, den startar upp tillräckligt bra snabbt. Och eh, den, när jag trycker på avtryckaren, den fokuserar bra och snabbt, jag hinner med. Men det är klart, det är ingen kamera kanske direkt att ha med sig om jag ska nu dra ut i Afrika och fota snabba lejon som springer och sådär. Det funkar säkert det också, men det är inte det den är till för och det är väl lika bra att säga på en gång. Men i det här landskapet, där det är det här vida härliga som jag uppskattar otroligt mycket, där måste jag säga att jag rekommenderar den här riktigt, riktigt skarpt och den, den håller stötar och slag och kyla utan några som helst problem. Ja, det var lite grann om Utvärdering på den här Hasselblad X2D och eh, det var väl egentligen allt för mig så eh, glöm nu inte att ha kul när du fotograferar och eh, lycka till. Ha det bra, hej då!